Generation Z, Millennials, Generation Alpha, hazırda internetdə məqalə oxuyarkən və yaxud video izləyərkən bir çoxumuzun gündəlik rastlaşdığımız kəlmələrdir. Bəs bunların anlamı nədir və bir-birinə fərqləri nədir? Bugün məhz bu haqda danışacaq. Məsələyə ümumi yanaşdığımızda nəsillərin araşdırılması, onların davranışlarının öyrənilməsi daha çox sosiologların araşdırma pridmətidir. Lakin məsələ mediada daha çox reklamçılar, marketologlar və reklam araşdırması, bazar araşdırması şirkətləri tərəfindən qabardılıbdır. Səbəb isə sadədir, çünki marketologlar istihlaşçıları qrup alında öyrənmək, onların davranışlarını izləmək və nəticə etibarilə marketin xərclərini optimallaşdırmaq istəyirlər. İstənilən bir şirkət hər hansı bir məhsul və ya xidmət bazara təqdim etməmişdən öncə müştəri davranışlarını izləyir. Lakin hazırda haqqında danışdığımız nəsillər haqqında nəzəriyyə ilk dəfə William Strauss və Neil Hoover tərəfindən yaradılmış Strauss-Hoover Generation Theory adlanan bir nəzəriyyədir. İlk dəfə onlar bu nəzəriyyəni nəsillər adlı kitablarında 1991-ci ildə çap etmişlər. Müəlliflərin fikrincə insan həyatı, uşaqlıq, gənclik, yetkinlik və yaxud orta yaş və eyni zamanda qocalıq kimi dörd mərhələdən ibarətdir. Müəlliflər düşünürlər ki, insan öz həyatında hər 20-25 ildən bir yeni bir era başlayır. Eyni zamanda tarixi hadisələrə də baxdıqda görürük ki, məhz 20-25 ildən bir böyük hadisələr təkrarlanır. Hazırda ən çox popüler olan haqqında danışılan Z nəsli, X nəsli və yaxud da ki, Y nəslidir. Ancaq lab əvvələ, tarixin əvvəlinə bir az səyahət etsək görərik ki, ilk dəfə araşdırılan nəsil The Lost Generation adlanan, dilimizdə tərcümədə itmiş və yaxud da ki, itkin düşmüş bir nəsil adlanır. Bu nəslin nümayəndələri 1880-ci və 1901-ci illər aralığında dünyaya gəlmiş insanlardır, hansıların ki, yetkinlik və gənclik dövrü 1914-cü ildə başlamış, birinci dünya müharibəsində təsadüf edib. Təəssüflər olsun ki, bu nəslin nümayəndələrinin böyük əksəriyyəti Həm 1-ci dünya müharibəsində, həm də 1929-cu ildə Amerikada olmuş böyük böhran dönəmində tələf olmuşlar və həyatdan köçmüşlər. Daha sonra ardınca gələn nəsil isə The Greatest Generation, möhtəşəmlik anlamında ən böyük nəsil adlanır. Bunların bu tipli adlanmasının səbəbi isə odur ki, bu insanlar həm 2-ci dünya savaşında, həm böhran dövründə əzablara, ağrılara tab gətirmişlər, daha çox müharibəni atlamış veteranlardır və hətta Amerika jurnalistlərindən biri bu adı açıqlayarkən belə bir ifadə vermişdi ki, bunlar daha çox Hitler, Mussolini rejimlərinə qarşı mübarizə aparmışlar və eyni zamanda Yapon kamikadzələrinin hücumlarından sağ çıxan insanlardır. Sonra bunun ardınca gələn nəsil isə The Silent Generation, dilimizdə daha çox səssiz və yaxud susqun nəsil adlanan bir dönəmdir. Bu insanlar daha çox 1928 və 1946-cı il dönəmində aralığında anadan olmuş insanlardır. Bu insanlara hətta qərb mətbuatında bəzən lucky few, yəni xoşbəxt və yaxud da ki, bəxti gətirmiş azlıq da adlandırırlar. Səbəb isə odur ki, dövrün ən qaynar hadisələri olan 2-ci dünya müharibəsi və yaxud da ki, böyük böhran dönəmləri bunların uşaqlıq və yaxud da ki, çox kisik yaşlarına təsadüf elədiyi üçün onlar bu dönəmi bir növ atlatdılar. Hətta bunlar o dönəmdə Dönəmi yaşasalar belə, uşaqlıq dövrü olduğu üçün çox da yadlarında qalmadı. Lakin onlar üçün ən negativ məsələ ondan ibarət idi ki, artıq dünya iki ardarda böyük müharibədən, böhrandan çıxmış bir vəziyyətdə, xarabalığa çevrilmiş bir dönəmdə idi. Cəmiyyət daha çox psixoloji sarsıntılar, trauma keçirmiş bir cəmiyyət idi və yaşamaq artıq kifayət qədər çətin idi. Yaşam şərtləri bu nəsil nümayəndələri üçün asan deyildi və hətta qərb mətbuatında belə bir o vaxtları belə bir ifadələr var idi ki, bu nəslin nümayəndələri üçün ən yaxşı milat hədiyəsi bir ədəd portaqal və yaxud da ki, bir boşqa tam yeməkdən ibarət idi. Daha sonra ortaya çıxan nəsil Baby Boomers adlanır. Dilimizə tərcüm eləmək bu ifadəni o qədər də asan deyil, lakin bu dönəm uşaq doğumunun çox yüksək səviyyədə olduğu bir dönəmi xarakterizə eləyir. Artıq ilk dəfə idi ki, dünyada nisbi sakitçilik, firavanlıq hökum sürürdü, insanlar dünya əhalisinin sayının bərpa olunmasına sanki özlərini bir borç kimi hesab edirdilər. Bu nəsil nümayəndələri hazırda 55 və 70 yaş aralığında olan təxminən 1946 və 1965-ci il aralığında dünyaya gələn insanlardır. İlk dəfə 
bazar araştırması şirketleri ve marketologlar bu neslin davranışlarını öğrenmeye başladılar. Çünkü demek olar ki ilk mühteşem istihlaçlı güvvesi məhz bu neslinden başladı. Bu neslin nümayendeleri kazandıkları her bir senti belə neyse xərcləyirdiler, neyse istihlaç edirdiler. Onların bu davranışları Amerika Qərb İqtisadiyyatına xüsusilə çok ciddi tövbe vermeye başladı ve bir dönemin başlanmasına şərait yarattı. Və düşünülür ki, bu nesil iki nesil idi ki, artıq Amerikada insanların garajlarında birden çox avtomobil var idi, süfrələrdə olan yemeklerin demek olar ki, hər birində ətdən hazırlanmış məhsullar var idi və belə bir firavan bir dönemə təsadüf etmişdi. Bu nesil eyni zamanda çox maraqlı hadiselərlə yaddan qaldı. İnsan hüquqları, hərəkatlarının başlanması, hippi cərəyanının meydana gəlməsi, Martin Luther King və eyni zamanda Kennedy'nin demeli qətlə yetirilməsi kimi hadiseler öz damğasını vurdu. Eyni zamanda Amerika və Sovet İttifaqı arasında başlayan soyuq savaş da bu dönemə təsadüf elədi. Bu nesil nümayəndələrinin əsas xarakteri xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, istihlaçlı kimi bu insanlar daha çox fiziki təmasa üstünlüyü verirlər. Misal üçün, onlar hər hansı bir əmlaç aldıqda, hər hansı bir bankda sövdələşmək etdikdə mütləq şəkildə orada fiziki olmağı, karşı-karşı, üzbəyüz hansı bir kontrakt bağlamağı önem verirlər. Virtual anlayışlarla o kadar araları yoxdur. Pulun, məsələn, nəqd formasında, toxuna bilən formada olmasına üstünlük verirlər. Daha çox qəziyet, jurnal, TV, radio istihlak etsələr də nəsilin ikinci hissəsinin Demek olar ki, 90% Facebook'un ilkin istifadəçiləridir. Yəni, hətta belə bir statistika var ki, Baby Boomers neslinin nümayəndələrinin 90% Facebook istifadəçiləridir. Ardınca gələn neslinin nümayəndələri isə X neslinin nümayəndələri adlanır. Hazırda təxminən 40-55 yaş aralığında olan bu insanlar 1965 və 1980-ci il aralığında dünyaya gələn insanlardır. Özlərindən əvvəlki nesil Baby Boomers'dan fərqli olaraq bu nesildə dünyaya gələn uşaqların sayı kifayet kadar aşağı düşməyə başladı. Əsas istihlaçlı davranışı fərqlərinə baxdıqda isə bu neslin texnoloji və Rəqamsal həllərə daha yaxın olması, əvvəlki nesillərlə müqayisədə onlara daha çox etibar etməsi ilə yadda qaldı. Misal üçün, bu nesilin nümayəndələri də hər hansı bir riskli, əhəmiyyətli bir sövdələşməyə getdikdə fiziki təması sevirlər. Lakin daha öncə onlar internetdə online axtarışlar edirlər, online məlumatlara önəm verirlər. Nesilin demək olar ki, bütün nümayəndələri TV, radio, verilişlerini dinləsələr də baxsalar da eyni zamanda sosial media şəbəkilərinin demək olar ki, əksəriyyətindən istifadə edirlər. Lakin bunların TV-yə münasibəti öncəki nəsilinə müqayisədə bir az fərqlidir. Çünki bu dönem eyni zamanda MTV Generation, Disco Generation kimi adlandırılan daha çox TV şovlarının, diskoların, partilərin ilk dəfə popülarlaşdığı bir dönemi xarakterizə edir. Misal üçün, belə bir hesablama var ki, X neslinin nümayəndələri təxminən həftədə 40 saat TV'ye baxırlar və minimum 7 saat sosial media ətrafında vaxt geçirdirlər. Bu dönemin önemli hadiselerinə nəzər saldıqda Berlin divarının çökməsi, Soyuq Savaşın bitməsi, Sovet İttifaqının çökməsi kimi hadiseler baş verdi. Hansılar ki, birbaşa istihlaçlı davranışlarına təsir edən önemli hadiselerdi. Eyni zamanda çok maraqlı nüanslardan biri de odur ki, məhz X neslinin nümayəndələri daha çok brand loyallığına sahib olan müştərilərdir. Yəni onlar artık bir brandi seçiblərsə, bir markanın məhsullarını dayanmadan alırlarsa, onları bu verdişdən çekindirmek o kadar da asan değil. X neslinin nümayəndələrinə xarakteriz olan əsas tarix hadiselerden biri de şəxsi kompüterlerin artıq hər bir evə getməsi, kütləvi hal alması ilə yadda qaldı. Bu, eyni zamanda iqtisadiyyatın inkişafına da müəyyən qədər təsir göstərdi. Daha sonraki nesil Millennials və yaxud da ki Y Generation'ı adlanır. Bu neslin nümayəndələri 1980 və 1996-cı il aralığında dünyaya gələn insanlardır. Daha az brand loyallığına malik olan, araşdırmaları sevən, istihlak etməmişdən öncə Şirkətin tarixindən daha çox verdiyi dəyərlərin arasındakı müqayisaya önem veren bir nesildir. Bu nesilin nümayəndələrinin hər biri 
Demek olar ki, hər biri, hər kəs mobil telefon istifadəçisidir, hər bir evde artıq internet var, sosial ə, şəbəkələr artıq vüsayet halını alıb, hər kəsin Facebook, Instagram və digər sosial şəbəkələrdən məlumatı var. Onlar da TV'ye baxırlar, ancaq biraz formatı değişir. Bunlar daha çox artıq Netflix və s. abunə kanalları üzərindən TV məhsullarını istihlak edilen bir kütlədir. Eyni zamanda ə, Y nəslinin nümayəndələrinin ə, belə deyək, gənclik və ə, artıq yetkinlik dövründə daha çox global problemlerin, global istiləşmə, ə, təbiyyat, ekoloji problemlərinə bağlı məsələlərin gündeməyə gəldiyi bir dönemdir. Eyni zamanda bu nesilin nümayəndələri daha çox maliyyə təhsilinə üstünlük verirlər. Ə, çünki əvvəlki nesillərdən qalmış ə, kreditlər, ipotekalar, ə, tələbə kreditləri ə, çox böyüyüb, ə, çoxlu ə, maliyyə krizisləri baş verir. Misal üçün, 2008-ci ildə baş verən global maliyyə böhranı məhz bu dövrün ə, dövrə təsadüf etmişdir. Bu baxımdan ə, bu dövrün nümayəndələri daha çox ə, dəyər axtarırlar, daha çox... Ə, Gönayet etmək istəyirlər, əllərində olan vəsaitə maksimum gəlir əldə etmək istəyirlər. Və nəhayət Generation Z, hansı ki Z nesli adlandırdığımız və hazırda haqqında ən çox danışılan, popüler olan bir nesil haqqında danışaq. Bu nesil nümayəndələri hazırda 10 və 25 yaş təxminən bu aralıqda olan insanlardır. Bunlar daha çox 1997-ci ildən 2012-ci ilə qədər doğulan insanlardır. Bu nesil nümayəndələrini daha çox Digital native nesil adlandırırlar, hansılar ki, demək olar ki, tam rəqəmsal dünyada ə, anadan olublar, onlar artıq gözlərini açanda internet, kompüter, mobil telefonlar tamamilə hər bir ailə və hər bir fərd üçün əl çatan idi. Hətta araşdırmaların ə, birində ə, deyildiyi kimi, bu nesil nümayəndələr artıq <coughs> 11 yaşından etibarən ə, mobil telefon istifadəçiləridir. Ə, hətta bunların bir çoxu... Ə, Körpü olarken, uşağı olarken, valideynleri onları sakitleştirmek için oyunlar, mobil telefonlar, laptoplarda veya da desktoplarda oyunlar ve aynı zamanda mobil telefonlardan istifadə edirdiler. Bu neslin çoxlu maraqlı karakteri xüsusiyyatları var, hansılar ki bütün marketologları maraqlandırır. <coughs> Misal üçün, bu neslin nümayəndələri alışveriş mərkəzlərində, mollarda çox olmaqdan ə, o kadar da xoşlar gəlmir. Onlar daha çox onlayn əlaqələri, onlayn kontakt yaratmağı sevirlər. Ə, eyni zamanda bu neslin nümayəndələri ə, ictimai fəallıq mövzularında daha aktivdirlər. Fərqli mədəniyyətlər, gender bərabərliyi, işçilik və s. mövzularda daha tolerant davranırlar. Maraqlı xüsusiyyətlerden biri de olur ki, bu nesil nümayəndələri öncəki nesilindən müqayisədə daha az deməli, spritli işçilər kabul edirlər və bu onların hayatına pozitiv təsir göstərir. Ancaq negatif tərəf ondan ibarətdir ki, inanılmaz dərəcədə çox mobil telefon istifadə edirlər. Screen time adlandırdığımız, yəni ekranın aktiv olma müddəti gündəlik minimum 3 saatdır. Ən çox stres, ən çox depresiyalar, özlerini çox yalnız hiss etmə, tək hiss etmə bu nesil xarakterik bir xüsusiyyətlərdir. Bunlar da məhz özünə qapanmaq, hər bir şey onlayn-da tapmaq, çoxlu oyunlar oynamaq, oyunlara karşı avludəçilik bu tipli məqamlardan irəli gəlir. Məhz təsadüfü deyil ki, şirkətlərin əksəriyyəti də bildiyimiz mobil tətbiqlər, onlayn web saytlar üzərindən gamification adlandırılan mexanizmlər üzərindən qurulan həllərdən daha çox istifadə edirlər ki, məhz bu nesil nümayəndələrini cəlb edə bilsinlər. Eyni zamanda bu nesil nümayəndələri sosial media hesablarına baktığımızda Instagram veya TikTok'u Facebook'dan veya diğer enenevi sosial media şebekelerinden daha üstün tuturlar. Eyni zamanda Internet of Things adlandırdığımız bütün etrafımızda olan eşyaların ağıllı texnoloji belediyek modelinde birbirinden alakalı olduğu bir dünyada yaşayırlar. Yani bu nesil numaraları artık verdi şalına alıplar ki insan evinde de iş masasında olan kompüterde de, oturduğu avtomobilde de bütün onu ehat eden məlumatları bir nöqtadan bulut texnologiyası üzerinden elde edebilsin. İnternete çıkış çok asan olsun. Mobil telefon vasitesiyle her bir şeyi hayata geçirebilsinler. Lakin Z nesli hakkında danışacağımız en son nesil değil. 2012-ci ildən dünyaya gəlmiş və 2025-ci ilə qədər davam edəcək hal-hazırda təxminən 9-10 yaşlarında olan 
artıq uşaqlar, bunlar Generation Alpha, yəni Alpha nəsli adlandırırlar. Fikir verdinizsə də, daha öncəki nəsillər, misal üçün X nəsli, Y nəsli, Z nəsli, bu artıq latin əlifbasının sonlarına doğru gedən bir ardıcılıq idi. Məhz yeni nəslin Alpha adlandırılması, bildiyimiz kimi Alpha Yunan əlifbasında ilk hərifdir, tam yeni bir dönəmin başlanmasından xəbər verir. Çünki məhz bu nəslin nümayəndələri 21-ci əsrdə dünyaya gəlmiş uşaqlardır. Hesablamalara əsasən, ehtimal olunur ki, 2025-ci ildə alfa nəslinin nümayəndələri təxminən 2 milyard insan təşkil edəcək. Alfa nəslinin tamamilə texnoloji və rəqəmsal bir dünyada olmasını xarakterizə edən maraqlı nüanslardan biri də odur ki, bu nəslin ilkin nümayəndələrinin doğulduğu tarix, yəni 2010-2012 dönəmlərində dünyada maraqlı hadisələr baş verdi texnoloji yenilik baxımından. Misal üçün, Instagram ilk dəfə təqdim olundu, ilk iPad təqdim olundu və mobil tətbiqlərin daha çox vüsət alması baş verdi. Alfa nəslinin nümayəndələrinə özəl olan xasiyyətlərdən və yaxud da xüsusiyyətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, artıq onlar uşaq yaşlarından texnoloji həllərlə əhatə olunmağa vərdiş ediblər. Misal üçün, daha çox qərb ölkələrində harada ki, yaşam səviyyəsi orta və yaxud da ortadan yüksəkdir. Burada artıq onlar smart home adlandırdığımız konseptə böyüyürlər. Onlar artıq bilirlər ki, nə isə misal üçün internetdə axtarmaq üçün onu heç də əlilə yazmaq ehtiyacı deyil. Smart speakers deyilən qurğular vasitəsilə onlar səslə nə isə axtara bilərlər və həmən cavabını ala bilərlər. Həm Generation Z, həm Generation Alpha dediyimiz bu nəsillər sürətə inanılmaz dərəcədə önəm verirlər. Onlar hər şeyin sürətli olmasını, bir anda hər şeyin cavabını almasını istəyirlər. Hətta Maslow-nun ehtiyaclar piramidasına baxdığımızda belə artıq onlar üçün orada yeni bir bölmə var. Bu, internet və mobil cihazların enerji təminatını verəcək elektrikin olmasıdır. Eyni zamanda təhsillə də bağlı həm Z nəslinin, həm də Alfa nəslinin maraqlı xüsusiyyətləri var. Onlar təhsil almaq üçün heç də ən baxalı universitetləri seçib, orada fiziki iştirak etməyə məcbur olduğunu düşünmürlər. Onlar onlayn təhsil almağa üstünlük verirlər. Xan Akademi, Coursera və s. bu tipli onlayn tədris vasitələrindən istədikləri məlumatları rahatlıqla əldə edə bilərlər. Misal üçün, bankla bağlı məsələlərə baxdığımızda, Alfa nəslinin nümayəndəsi yaşca daha kiçik olsa da, lakin onların tam rəqəmsal bank dünyasında olacağını, blockchain texnologiyasının tam vüsət alacağı və naxt pulun olmamasını çox rahat təsəvvür edən bir dönəmdə yaşayacaqlarını ehtimal etmək çox çətin deyil. Eyni zamanda onların yetkinlik və gənclik dövrlərinə təsadüf edən dönəmdə fiziki mağazalar, fiziki xidmət sahələri daha çox onlayn və elektron versiyalarla əvəz olmuş olacaq. Lakin bu nəsli qarşıda gözləyən ən böyük çətinliklər qlobal istiləşmə, ekoloji problemlər, qida çatışmamazlığı, pandemiya və s. bu tipli böyük fəlakətlərdir. Lakin texnologiyanın inkişaf sürətinə baxdığımızda və eyni zamanda Z nəslinin və alfa nəslinin təhsil səviyyəsinin hansı səviyyədə yüksək olduğunu nəzərə aldıqda, bütün bu problemlərin çox asanlıqla texnoloji həllərlə öhdəsindən gələcəyinə böyük ümid var. Bir neçə ildir ki, əkinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş, kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. 
Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronum olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.